வணக்கம் நேர்களே இந்திய சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் சட்டன் கவுன்சிலர் பரம் நந்தாவை நாம் சந்திக்கின்றோம் அண்மையில் இலங்கைக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பி இருக்கின்றார் இலங்கையிலே தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்கள் வெளியிடப்பட்டு தற்பொழுது பெரும் கலைபரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் மிக மும்முரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் தமிழ் மக்களுடைய மனநிலை எவ்வாறு இருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் கொழும்பு போன்ற இடங்களுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பி இருக்கின்ற சட்டன் கவுன்சிலர் பரம்நந்தா இன்றைய சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்றார் வணக்கம் பரம்நந்தா இலங்கையில் ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் தற்பொழுது சூடுபிடித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ் மக்களினுடைய மனநிலை எவ்வாறு இருக்கிறது இந்த முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றார்கள் கடந்த நாலரை ஆண்டுகளில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட திரு மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு எந்தவித தீர்வையும் வழங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பெரும்பாலும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக வாழ்க்கை செலவு வேலைவாய்ப்பின்மை மக்களுடைய காணாமல் போனவர்களுடைய பிரச்சனை அரசியல் கைதிகள் விடுதலை தொடர்பான பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை பலதரப்பு மக்களும் அங்கே குற்றம் சுமத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது தமிழ் மக்களை மட்டுமல்ல சிங்கள மக்களும் கடந்த மஹிந்த அரசாங்கத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இந்திய அரசாங்கம் அதுகளில் பின்தங்கி காணப்படுவதாகவும் வாழ்க்கை செலவு கூடுதலாக இருப்பதாலும் மற்றது இந்த அரசாங்கத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஊழல் மோசடிகளும் இதற்கு பெரும் எதிர்ப்பு அலைகளை தோற்றுவிக்கின்றது சஜித் பிரேமதாசவின் வரவு ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுத்தாலும் எழுந்தமானதாக பார்க்கும் பொழுது மக்கள் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது போல்தான் அங்கு நான் இருக்கும் பொழுது நான் உணர்ந்தேன் அவ்வாறான நிலைப்பாடு தான் மக்கள் இருப்பதாகவும் நான் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது தமிழ் மக்களுடைய நிலைப்பாடு மாறி அமையலாம் ஏனென்றால் இறுதி கால யுத்தத்தில் மஹிந்த கோத்தா அவர்களுடைய அரசாங்கம் தினாலங்களுடைய மக்கள் பல கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் மாறி மாறி வந்த சிங்கள அரசாங்கங்கள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு பிறகு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி மூன்று அதாவது ஸ்ரீமா பண்டாநாயக்க அரசாங்கம் ஜெயபத்னாவினுடைய எயிட்டி த்ரீ கலவரம் பிற நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் பிரேமதாசாவின் இருக்கும் பொழுது ஜெய்பி கலவரங்கள் பிறகு சந்திரகாமியார் இருக்கும் பொழுது லிபரேஷன் ஆப்ரேஷன் அந்த கலவரங்கள் ஆகவே மாறி மாறி வருகின்ற சிங்கள அரசாங்கங்கள் எல்லோரும் தமிழ் மக்களை கொலை செய்திருக்கின்ற அவர்கள் எல்லோருக்கும் அதில் ஒரு பங்கு இருக்கின்றது இப்பொழுது எங்களுக்கு இருக்கின்ற கேள்வி எங்களுடைய மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகள் அதாவது காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் மற்றது அரசியல் கைதிகள் விடுதலை சம்பந்தமான பல்வேறு தரப்பட்ட பிரச்சனைகள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இழுவறையின் நிலையில் இருக்கின்றது இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வருகின்ற அரசாங்கம் சிங்கள மக்களுடைய ஏகோவித்த ஆதரவை பெற்றிருக்க வேண்டும் சிங்கள மக்கள் இந்த அரசாங்கம் வந்தால் அவர்கள் சொல்வதை கேட்பார்கள் என்றும் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் பிரேமதாசா ராணி காம்பினேஷன் சொன்னால் சிங்கள மக்கள் கேட்பார்களா மஹிந்த கோத்தபாயா சொன்னால் சிங்கள மக்கள் கேட்பார்களா என்ற கேள்வி எங்களுடைய எழுகின்றது அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது எனது தெரிவு மஹிந்த கோத்தபாய அவர்கள் சிங்கள மக்களிடைய ஏகவைத்த ஆதரவை பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களின் ஊடாகத்தான் எங்களுக்கு ஒரு தீர்வோ எங்களுக்கு ஒரு விடிவோ கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது என்றால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மைத்ரிபால அரசாங்கம் எங்களுக்கு கூறிய அவ்வளவு வாக்குறுதிகளிலும் இருந்து பின்தங்கி இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக நீராவியடி பிள்ளையார் கோயில் அடியில் ஒரு பௌத்த மத குருவினுடைய உடலை தகனம் செய்ததும் இந்த அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியில் தான் இந்த அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியில் தான் போர்க்குற்றம் என்று சொல்லப்பட்ட சர்வேந்திர சில்வா ராண தளபதியா நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த அரசாங்கத்தில் தான் திருவோணமலை காணாமக்கப்பட்ட பதினோரு இளைஞர்களுடைய அந்த கடற்படை தளபதி இப்பொழுது பதவி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே மாறி வருகின்ற சிங்கள அரசாங்கங்கள் எங்களுக்கு என்ன உறுதியை கொடுத்திருந்தாலும் அதில் குறிப்பாக தமிழ் கூட்டமைப்பினர் அவர்களுக்கு சார்பாக செய்யப்பட்டும் கடந்த நாலரை ஆண்டுகள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் ஒரு கூட்டுறவு அரசாங்கத்தில் ஈடுபட்டு அவர்கள் அவர்களுக்கு நிதி நிலைமை அரசாங்கத்தில் 
அரசாங்கத்தில் பிரச்சனை ஏற்படும் போது அவர்களுக்கு காபாந்து செய்திருக்கின்றார்கள் இவ்வாறெல்லாம் அந்த அரசாங்கத்தை தூக்கி பிடித்து கொண்டிருந்த தமிழ் கூட்டமைப்பு கடந்த நாலரை ஆண்டுகளில் வடக்கில் கிழக்கில் எந்த ஒரு தொழிற்சாலையும் அவர்கள் ஏற்படுத்தவில்லை எந்த ஒரு வேலை ஜொப் கிரியேஷனும் எடுக்கப்படவில்லை ஆக அண்மையில் பலாலியில் ஒரு சர்வதேச விமான நிலையம் திறந்து விட்டார்கள் சொல்லி போட்டு அதனூடாக நாங்கள் அபிவிருத்தியை செய்து விட்டோம் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் சம்பந்தன் கூறுகிறார் நாங்கள் அபிவிருத்தியை பற்றி கதைத்தால் அரசியல் தீர்வு கதைக்க இயலாது ஆகவே இதை சொல்லிக்கொண்டே பத்து வருஷம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைய மனநிலை தமிழ் மக்கள் வடக்கு கிழக்கில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் சஜித்துக்கு அவர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிற காரணம் என்னென்றால் அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் இந்த மஹிந்த கோத்தா அரசாங்கம் எங்களுக்கு மக்கள் பல பேரை கொண்டொழித்தார்கள் அவர்களின் மூலமாக எங்கள் உயிர் சேதங்கள் பொழி சேதங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆகவே அவர்களை ஒதுக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையில் அவர்கள் அவ்வாறு கூறுவதாக பத்திரிகைகள் தான் இருக்கின்றது ஆனால் நான் பல இடங்கள் அதாவது முல்லைத்தீவு நெல்லியடி நாவக்குழி சாவகச்சேரி தீவு பகுதி என்று பல இடங்களில் பிரச்சாரங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் நிலைமைகளை பார்த்திருக்கின்றேன் அங்குள்ள மக்கள் கேட்டதெல்லாம் எங்களுக்கு வீடுகள் இல்லை வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை தொழில் முன்னேற்றங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதற்கு இந்த அரசாங்கம் எந்தவித உதவியும் செய்யவில்லை ஆகவே கடந்த காலங்களில் மைந்த அரசாங்கத்தினால் பல அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இந்த முறை அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்க வேண்டும் என்று எனது காது கேட்க பலர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த தேர்தல் ஒரு பலருக்கு ஒரு எதிர்பார்த்த ஏமாற்றங்களையும் பலருக்கு ஒரு பெருத்த பேரிடியாக முடியும் என்பது எனது திண்டம் நீங்கள் என்ன இபிடிபி தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டீர்களா ஏனெனில் தீவு பகுதி என்றெல்லாம் சொல்கின்றீர்கள் அங்கு அதிகமாக இபிடிபியினுடைய ஆதிக்கம் இருக்கிறது அந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்களில் நீங்கள் கலந்து கொண்டீர்கள் இல்லை இல்லை நான் இபிடிபி மேடைகளில் ஒன்றும் கலந்து கொள்ளவில்லை மற்றது நான் வந்து சுயாதீனமாகவும் மற்றது நான் எனது மக்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து மக்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் நாங்கள் உணர்வு பூர்வமான அரசியலில் கூடாக எங்களுடைய மக்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்க முடியாது குறிப்பாக நான் நெல்லியடியில் கோத்தாபத்தை என்ற இடத்துக்கு சென்றிருந்தேன் முன்னூறு கிரா முன்னூறு கிராம மக்கள் அங்கு இருக்கின்றார்கள் அந்த இடத்தில் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் நெல்லியடியிலிருந்து காலமை ஒரு பஸ் மாலை ஒரு பஸ் அந்த பஸ் எடுப்பதற்கு அவர்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து செல்ல வேண்டும் அவர்கள் இருக்கின்ற வீடுகளுக்கெல்லாம் மழை பெய்தவுடன் வெள்ளம் வந்திருக்கின்றது அவர்கள் மேசையிலும் கதிரையிலும் தான் ஏறி இருக்கின்றார்கள் மக்கள் எல்லோரும் இவ்வாறு இடத்தை நான் முதல் முதல் நான் சென்று பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கூறினார்கள் இந்த முறை இப்படி ஒருத்தர் நீங்கள் வந்து எங்களை சந்திச்சு இதுதான் எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் முதல் முதல் கண்டிருக்கோம்னு அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் இது நான் ஒரு இட்டுக்கட்ட கதை இல்லை ஆதாரபூர்வமாக அங்குள்ள மக்களே சொல்லுவார்கள் இதே மாதிரி நான் மீசாலை ஒன்று கிராமத்தை சென்றிருந்து ரோட்டு வசதிகள் ஒன்றுமே இல்லை அங்குள்ள மக்கள் தகர கொட்டில்களும் குழிசைகளும் தான் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை பலருக்கு சமுர்த்தி உதவிகள் ஒன்றும் இல்லை அதே நேரத்தில் நாவக்குழியில் இருந்த முன்னூறு குடும்பங்களை நான் சென்று பார்த்துக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு வெள்ளத்துக்குள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த கால்வாய்கள் ஒன்றும் தூர்வார்க்கப்படவில்லை அங்கு ஒரு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை அங்கு இருக்கின்றவர்கள் பெரும்பாலும் மீனவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றபடியார்கள் அவர்களுக்குரிய எந்தவித வசதியும் இன்மையினால் அவர்கள் பெரிதும் அங்கு பாதிப்படைந்து காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதே மாதிரி முல்லைத்தீவு மீனவ குடும்பத்தில் பல பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் ஒன்றும் இல்லை இன்று மீனவர்களுக்கு அவர்கள் செய்கின்ற தொழில் வாய்ப்புகள் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு நவீன வசதிகள் அங்கு செய்து கொடுக்கப்படவில்லை ஆகவே அவர்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் ஏற்கனவே நான் கூறிய நெல்லியடி மக்கள் அந்த கோத்தாவத்தில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் தச்சு தொழிலும் மேசன் தொழிலும் செய்கின்றவர்கள் அவர்கள் இந்த மழை கால சீசன்களில் அவருக்கு வேலை வாய்ப்பு ஒன்றும் இல்லை அவர்களுக்கு எந்தவித உதவியும் இல்லை இவ்வாறான மக்களிடம் போய் நீங்கள் பதிமூன்று வடக்கு கிழக்கு இடைப்பை பற்றி கல கதைக்கும் பொழுது உண்மையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் கூறுகின்றேன் மீசாலையில் நான் போயிருக்கும் பொழுது ஒருவரிடம் கதைக்கும் பொழுது சொல்கின்றேன் ஐயா உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் பி தந்தால் என்ன நடக்கும் என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் இதை வைத்து இங்கே ப பராமரிக்க இல்லாத அதுக்கு கண ஊசி போடணும் என்று சொன்னார் நான் கேட்டேன் என்னத்தை நீங்கள் கருதுகிறார் சொன்னால் தேர்ட்டீன் பி என்றோடனே அவர் நினைச்சா ஒரு ஜேசி மாடு மாதிரி மாடு தர போகிறோம் 
நான் அவருக்கு நான் தேர்ட்டீன் பி என்று சொல்லும் பொழுது இல்லை இல்லை தம்பி தேர்ட்டீன் சி அரசியல் தீர்வு வந்து அவர் கலைப்பார் என்ன திருத்துவார் என்று எண்ணித்தான் நான் கேட்டிருக்கின்றேன் காரணம் என்றால் அடிப்படை மக்களுக்கு அரசியல் அறிவு எந்த அளவு இருக்கு என்று நான் பார்க்க தான் அந்த கேள்வியை நான் கேட்டிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த பாத பிரச்சனை லைட் பிரச்சனை இதெல்லாம் ஒரு கவுன்சில் பார்க்க வேண்டிய வேலை அதுக்கும் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீங்கள் ஏன் எப்படி நீங்கள் தமிழ் மக்களை கோட்டாபாய ராஜபக்ஷவுக்கு வாக்களிக்குமாறு சொல்வீர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஏன் முக்கியம் என்றால் இப்பொழுது பத்தொன்பதாம் திருத்த சட்டங்கள் கொண்டாடப்பட்ட பின்பு ஜனாதிபதிக்குரிய அதிகாரங்கள் குறைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த செயல் திட்டங்கள் செயல்படுவதற்கு ஜனாதிபதி அதாவது ஒரு எண்ணக்கரு முக்கியம் அதாவது தூர நோக்கலான ஒரு எண்ணக்கரு முக்கியம் அதில் பார்க்கும் பொழுது கோத்தபாய ஒரு இராணுவ பின்புலத்தை கொண்டிருந்தாலும் அவர் பல பேர் அவருடைய கணிப்பின்படி அவர் ஒரு ஸ்ட்ரூட் ஆப்ரேட்டர் மற்றது ஒரு சிஸ் கொழும்பு அபிவிருத்தி நகர அபிவிருத்தி அவருடைய கண்காணிப்பில் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதை நீங்கள் சென்று பார்க்கும் பொழுது சிங்கப்பூருக்கு ஒப்பானதாக அங்கு பாலடைந்து இருந்த கட்டிடங்கள் கால்வாய்கள் எல்லாம் தூர் வாரி செய்யப்பட்டு ஒரு சுற்றுலா மையமாக அது மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை அங்கு சென்று பார்க்கும் பொழுது அந்த வெளிநாடுகளில் உள்ள தரத்துக்கு ஈக்குவலாக சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வண்ணமாக செய்திருந்தார் இவ்வாறான ஒரு செயற்பாடை செய்தவர்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருகின்றது இவ் இவர் மேலதிகமான துரித அபிவிருத்தியை செய்வார் என்றும் அவர் அந்த அதாவது ஏல் படித்தவர்களுக்கு எல்லாம் ப பல்கலைக்கழகங்களுக்கு செல்வதற்கும் தொழில் வாய்ப்புகளை மேலே நாடுகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பு செல் செய்வதற்கு தொழில்நுட்ப கல்விகளை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவருடைய ப பொலிசிஸ் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் க கல்விகளை மேம்படுத்த மேற்கோள் காட்டிய பொலிசியாக இருப்பது காரணம் இந்த முறை அவர்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை வந்து அரசியல்வாதிகளால் தயாரிக்கப்படவில்லை வியத்கம என்ற அவர்களுடைய கல்வி மாங்கள் கொண்ட ஒரு குழுவினால் தான் அவர்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது சஜித் பிரேமதாசா வந்து தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வழங்குகின்றார் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் கோத்தபாய சொல்லுகின்றார் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா அடிப்படை சம்பளம் தருவதாக கூறியிருக்கின்றார் அதே பிரே சஜித் பிரேமதாசா சொல்லுகின்றார் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தருவதாக அவர் கூறியிருக்கின்றார் ஆனால் இன்று வரை ஒரு ஐம்பது ரூபா கூடியே கூட்டி கொடுக்க முடியாமல் இருக்கின்ற அந்த அரசாங்கம் அதாவது எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா அடிப்படை சம்பத்தில் இருந்து எண்ணூறு ரூபா கொடுப்பதற்கே அவர்கள் இன்னும் கூட்டம் போட்டு கொண்டிருக்கின்றார் எவ்வாறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்க கொடுக்க போன்ற கேள்வி எங்களுக்கு எழுகின்றது இப்போ கோட்டாபாய ராஜபக்ஷவை பொறுத்தளவில் முக்கியமாக வெள்ளை வேன் கடத்தலுக்கு சொந்தக்காரர் மற்றும் இன ரீதியான கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றார் தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளில் கூட ஒரு ஒரு தமிழ் தமிழர்கள் தொடர்பாக அல்லது தமிழ் மக்கள் தொடர்பான எந்த விதமான கருத்துக்களையும் வெளியிட தயங்குகின்றார் தமிழ் மக்களுக்கு எந்த விமோசனம் கொடுக்க போகின்றார் என்று தெரியவில்லை வவுனியாவில் வைத்து குறிப்பிடும் பொழுது இந்த அரசியல் கைதிகளை புனர்வாழ்வுக்கு பிறகு விடுதலை செய்வதாக குறிப்பிடுகின்றார் தவிர வேறு எந்த விடயமும் சொல்கின்றார்கள் இல்லை ஆகவே கோட்டாபாய ராஜபக்ஷவுக்கு தமிழ் மக்கள் எப்படி வாக்களிப்பார்கள் வாக்களிப்பார்கள் நீங்கள் எப்படி அதனை சொல்ல முடியும் இல்ல அது நல்ல ஒரு கேள்வி ஏனென்றால் இவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகள் மாறி வருகின்ற அரசாங்கங்கள் மீது தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் குற்றம் சுமத்தி கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் இலங்கை இருக்கும் பொழுது அந்த எஸ்டிஎஃப் கேம்ப் என்று கொண்டு வந்து முதல் முதல் ஆட்களை கடத்தி கொண்டு போ செய்த அந்த தொழிலை செய்தது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய தலைமையில் தான் இவையெல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது ஜே ஆர் ஜெயவர்தனாவுடைய அரசாங்கத்தில் அதன் பின் காணாமலாக்கப்பட்டோர் கடத்தி செல்லப்பட்டோர் தொடர்ந்து வந்த எல்லா அரசாங்கங்களும் இவை செய்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டு உலக நாடுகள் மத்தியிலே புலம்பெயர் மக்களும் தெரித்து பல்வேறு போராட்டங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக எந்தவித குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப்படவில்லை உலக நாடுகளும் சேர்ந்துதான் எமது போராட்டத்தை நசுக்கியது முடக்கியது என்பது திட்ட தெளிவான உண்மை ஆகவே அவர்களுக்கும் அதில் பங்கிருப்பதன் காரணமாகவோ என்னவோ இவ்வாறான தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை உலகம் செவி மடுக்கவில்லை நாங்கள் இப்பொழுது கடந்த காலங்களில் இருப்பதை விட இது ஈஸியாக சொல்லலாம் ஆனால் அதில் இருப்பவர்களுக்கு தான் அந்த மனவேதனைகள் புரியும் அதை நான் முழுதாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நாங்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கான தீவு திட்டங்களை நாங்கள் எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் அதாவது காணாமல் போனவர்களுக்கு காரியாலயங்களை அமைத்து போட்டு நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் கடந்த நாலு வருடங்களாக 
அவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தொகை இல்லை அவர்களுக்கு ஒரு இழப்பீட்டு தொகை இல்லை அவர்களுக்கு வீடு வாய்ப்புகள் இல்லை அவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பு இல்லை இவ்வாறான பிரச்சனைகளை நாங்கள் எடுத்து சென்று அவர்களுக்கு ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதுதான் எங்களுடைய கடமை நாளைய வருடங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இலங்கை அரசாங்கம் இருந்து இன்று வரை ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு குடும்பத்தையாவது எடுத்து அவர்களை பராமரிப்பார் என்று சொல்லட்டும் பாப்பம் இல்லை அதுதான் யதார்த்தம் அதுதான் உண்மை ஆகவே இதுகளை நாங்கள் அந்த அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து இயங்கி அவர்களுக்குரிய தீர்வை பெற்றி கொடுப்பதுதான் எங்களுடைய கட்டித்தனமா இருக்க வேண்டும் மாறி மாறி வருகின்ற முஸ்லீம் பிரதிநிதிகளும் தோட்ட தொழிலாளர்களும் அந்த அரசாங்கங்களுடன் சேர்ந்து இருந்து எவ்வாறு தங்களுடைய மக்களை அபிவிருத்தி செய்கின்றார்களோ இவ்வாறான ஒரு ஒரு ஒப்பச்சுட்டி எங்களுக்கு நாலரை வருடங்கள் இருந்தும் ஒரு தொழில்துறையோ ஒன்றுமே அங்கு மேம்படுத்தப்படவில்லை ஆகவே இவ்வாறு குற்றச்சாட்டுகளை நாங்கள் உணர்வு பூர்வமான அரசியலை விடுத்து ஆக்கபூர்வமான அரசியலுக்கு இறங்கி நாங்கள் அவர்களுக்கு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்றுதான் எனது ஒரு குறிக்கோள் இப்ப நீங்க சொல்ற விஷயம் எல்லாம் கடந்த நாலரை வருடங்களாக நடக்கின்ற விடயம் அதாவது ஜஹாபாலன மைத்திரி ரணில் அரசாங்கம் வந்ததன் பிறகு நடக்கின்ற விஷயத்தை தான் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் ஆனால் இதுக்கு முதல் பத்து வருடம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ போன்றவர்கள் இருந்தார்களே அப்ப தமிழ் மக்களுக்கு என்ன செய்தார்கள் என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் இது ஒரு பெரு பெரிய பிரச்சனை இல்லையா நீங்கள் பத்து வருடங்கள் செய்யாததை அடுத்த ஐந்து வருடத்தில் மகிந்தவும் கோட்டாவும் செய்வார்கள் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் அதாவது நாங்கள் விரும்பிய விரும்பாமலோ எங்களுடைய போராட்டத்தில் பல் பல்வேறு போராளிகள் அவர்களால் கைது செய்யப்பட்டு கிட்டத்தட்ட பதிமூவாயிரம் போராளிகள் புனர்மாணம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் சமூகத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் மற்றும் பலருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மற்றும்படி எங்களுக்கு அடிப்படைத்தவையான பல வசதிகள் வடக்கு கிழக்கில் இன்று நீங்கள் செய் சென்று பார்த்திருந்தால் ஒரு வீட்டிலே மின்சாரம் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்ல முடியாது இதுவை வந்து மைந்த அரசாங்கத்தில் தான் இது நடைபெற்றிருந்தது மற்றது ரெண்டாவது வீதி அமைப்புகள் ஒரு கிராமத்தையும் நகரத்தையும் இணைப்பது அதை கொண்டு வருவது அதாவது இந்த வீதிகள் தான் அந்த வீதி அமைப்புகள் எல்லாம் மைந்த அரசாங்கத்தில் செய்யப்பட்டவை தான் இன்னும் அங்கு இருக்கின்றது வழியே இந்த அரசாங்கத்தில் இப்பொழுது கம் கம்பரலியா திட்டத்தினூடாக எங்களுடைய சில சில ஏரியாக்களில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பன்முகப்பட்ட நிதியிலிருந்து வேலை திட்டங்களின் படி இந்த எலெக்ஷன் வெளுவதனால் அவர்கள் ரோட்டுகள் எல்லாம் போட்டுக்கிறார்கள் ஒழிய கூடுதலாக பார்க்க போனால் அங்கு எந்தவித அபிவிருத்தியும் செய்யப்படவில்லை அதே நேரத்தில் அந்த அபிவிருத்திகள் வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் மைந்த அரசாங்கத்தில் செய்யப்பட்டதுக்கும் எங்களுடைய ரணில் மைத்திரி அரசாங்கத்தில் செய்யப்பட்டதுக்கும் பார்க்கும் பொழுது அங்க வேலை வாய்ப்பு பெரும்பாலும் அங்க நடைபெறவில்லை ஆகவேதான் பட்டதாரிகள் அங்க போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் வேலை இல்லாத ஆசிரியர்கள் அங்க தொண்டராசிகள் ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் சுகாதார தொண்டர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் வடக்கில் நீங்கள் போய் பார்த்தால் ஒவ்வொரு நாளும் கச்சேரிக்கு முன்னாலும் ஆளுநர் அலுவலகத்துக்கு முன்னாலும் போராட்டம் தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் இன்றைய அடிப்படை உண்மை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கோடாபாய ராஜபக்ஷ தமிழ் மக்களுக்கான எந்த வாசலையும் திறக்கிறார் இல்லை அது என்ன சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் சரிதான் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது இப்போ சமஷ்டியை கொடு கொடுத்து விடுவார் டிஎன்ஏ ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது ம மறைமுகமான ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது என்று குறிப்பிட்டாலும் கூட கோடாபாய ராஜபக்ஷவோ மஹிந்த ராஜபக்ஷவோ பாராளுமன்றத்தில் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க போவதில்லை என்பது ஒரு விஷயம் சமஷ்டிக்கு அடுத்த விஷயம் என்னென்னா சமஷ்டி கொடுக்க முன்வந்தாலும் கூட இவர்கள் ஒரு பிளப்பாளியோ அல்லது உண்ணாவிரதமோ இருந்து அதை காலி பண்ணி விடுவார்கள் அது ஆண்டாண்டு காலமாக நடந்து வருகின்ற ஒரு விடயம் ஆகவே தமிழ் மக்கள் கோடாபாய ராஜபக்ஷவுக்கு ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கூறுவதற்கு உங்களுக்கு எவ்வாறான தட்டுணிச்சல் வந்தது அது நல்ல ஒரு கேள்வி தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் என்பது முழு இலங்கைக்குமான ஒன்று அது தனிப்பட்ட ரீதியில் முஸ்லீம்களுக்கு தமிழர்களுக்கு சிங்களர்களுக்கு என்று தேர்தல் விஞ்ஞானம் தயாரிக்கப்படுவதில்லை மற்றது ரெண்டாவது தேர்தல் விஞ்ஞானத்தில் குறிப்பிடுவது அனைத்தும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதும் இல்லை அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் அரசியல் கைதிகள் எல்லாம் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்று ம மைத்திரி சிறுவாளர்கள் கூறியிருந்தார் ஆனால் இதே அரசாங்கத்தில் இந்த மங்கள சம்பவீர 
ஆட்சி மாற்றத்தின் போது கூறியிருந்தால் தாங்கள் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சரவை பத்திரம் தாக்கல் செய்யும் பொழுது அவர்கள் ஒருத்தரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டாம் என்று கூறியவர் மைத்ரிபால சிறிசேனா என்று மங்கள சமரவீரர் கூறியிருக்கின்றார் பத்திரிகை போட்டியில் இதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஆகவே தேர்தல் விஞ்ஞான் அதாவது கோத்தபாயா என்ன கூறியிருந்தார் என்றால் அந்த நிபந்தனையுடனான ஒரு எந்தவித பேச்சுவார்த்தைக்கும் தனது தரப்பு தயார் இல்லை காரணம் என்னென்றால் எங்களுடைய மக்கள் யாருக்கு ஓட்டளிப்பார்கள் என்று நான் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரும்பாலான மக்கள் யாருக்கு அவர்கள் காலங்காலமாக யூஎன்பிக்கு தான் ஓட்டளித்திருந்தார்கள் பொன்சுகா எலெக்ஷன் கேட்கும் பொழுதும் பொன்சுகாக்கும் எங்களுடைய மக்கள் தான் போ போட்டிருந்தார்கள் இதே பொன்சுகா தான் சொல்லுகின்றார் இன்று நான் தான் யுத்தத்தை முடிவு கொண்டு வந்தேன் கோத்தபாயாவும் ராஜபக்ச குடும்பினர் குடும்பத்தினரும் கேக் வெடி வெட்டி கொண்டாடியது தான் அவர்கள் செய்தது என்று அவர் பகிரங்கமாக குறிக்கின்றார் ஆக இதே பொன்சுகாவுக்கு தமிழ் மக்கள் ஓட்டளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதும் கூட்டமைப்பினர் தான் ஆகவே அவருக்கும் நாங்கள் வாக்களித்திருந்தோம் ஆகவே கூட்டமைப்பினர் சொல்லித்தான் அவர் வாக்களித்தார்கள் என்று இல்லை காலங்காலமாக நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு தான் வாக்களிப்பது அதுதான் மரபாக இருந்து கொண்டு வந்தது இன்று அதே சஜித் பிரேமதாச அவர்களும் இந்த கோரிக்கைகளுக்கு ஒன்றுக்கும் அவர் செவி சாய்க்கவில்லை அவருக்கு தெரியும் எங்களுடைய மக்கள் வந்து தனக்குத்தான் ஓட்டளிக்க போறாங்க அவருக்கு தெரியும் ஆகவே எங்களுக்கு அவர் உறுதிமொழி தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாங்கள் அந்த கதவை அடைத்து விட்டோம் நாங்கள் அந்த கதவை அடைத்தது காரணம் என்றால் நாங்கள் நடக்க முடியாத சில கோரிக்கைகள் அதாவது வடக்கு கிழக்கு இணைப்பென்றது ஒரு காலம் நடக்க போறது இல்லை வடக்கையே எங்களால் ஒழுங்காக ஆள முடியவில்லை அதுக்கு கிழக்கையும் நாங்கள் சேர்த்து தாண்டா கிழக்கில் உள்ள மக்களே அதை ஓம்பட ஓம்பட்டு சொல்ல மாட்டார்கள் அவ்வாறான கோரிக்கைகளை ஏற்க முடியாதான ஒரு பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை நாங்கள் வைத்தது வைத்ததன் காரணம் என்னென்றால் இதனை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆகவே எங்களுக்கு அவர்களுடைய சொய்ஸை நாங்கள் ஓட்டோமேட்டிக்காக நிராகரிக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் சஜித்துக்கு வாக்களிப்பதை நியாயப்படுத்துவதற்காகவே அந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கையை அவர் வைத்தார்கள் எனது குற்றச்சாட்டு அவர்கள் உண்மையாக என்ன செய்திருக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இரண்டு கட்சிகளுடனும் என்ன பொறுமுறையை வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் காணாமல் போனவர்களுக்கு ஒரு தீர்வு மற்றது அங்கு இருக்கின்ற கைதிகளுக்கு ஒரு தீர்வு இந்த மூன்று முக்கியமான கோரிக்கைகளை வைத்து தான் செய்திருக்க வேண்டும் காரணம் நாங்கள் அரசியல் தீர்வு தீர்வண்டு நாளைய வருஷமும் பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் வைத்து எங்களோட மக்களை பே காட்டியது போதும் இன்று அந்த அதே அரசியல் தீர்வு என்ன தீர்வு வந்தாலும் பாராளுமன்றத்தில் அடுக்கின்ற முடிவு சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு போய் அங்கு சர்வஜன வாக்கெடுப்பில் ஐம்பது வீதமான மக்கள் ஆதரவு தெரிவித்தால்தான் அது இலங்கையில் நடைபெறும் அவ்வாறு ஒன்று வரும் பொழுது இங்கு சஜித்தும் ரணிலும் கேம்பெயின் பண்ணுகின்றார்கள் கோத்தபாயாவும் மைந்தாவும் கேம்பெயின் பண்ணுகின்றார்கள் உங்களிடமே விட்டு விடுகின்றேன் ஆறுடைய கேம்பெயின் அங்கு ஈடுபடும் என்று நீங்கள் பாருங்கள் இன்று இருக்கின்ற இலங்கை அரசியலே அதாவது ஒரு கரஸ்மெட்டிக் லீடர் மக்களுக்கு சென்றடையக்கூடிய ஒரு லீடர் மாய்ந்தா தான் அதை ஒருத்தரும் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த குதிரை ஓடுகின்றதோ அந்த குதிரையில் நாங்கள் சவாரி செய்து எங்களுடைய மக்களுக்கான தீர்வை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ராஜதந்திர அணுகுமுறைகளை புலம்பெயர் மக்களும் அங்கிருக்கின்ற அரசியல்வாதிகளும் சேர்ந்து ஒரு திட்டத்தில் இணைந்து நாங்கள் வேலை செய்தால் எங்களுக்கான மக்களுக்கு பல தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுக்கலாம் என்பது எனது திட்டம் புலம்பெயர் தமிழ் மக்களில் ஒரு சாரார் சொல்கின்றார்கள் கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ வந்தால் இனப்படுகொலை தொடர்பான விசாரணையை முன்னெடுக்கலாம் ஏனெனில் அவர் இனப்படுகொலைக்கு சொந்தக்காரர் என்ற விடயங்களை குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆனால் இது முரணாக இருக்குது இல்லையா இல்லை அது ஒரு ராஜதந்த ரீதியில் பார்க்கப்படும் பொழுது அது ஒரு முக்கியமான கருத்து ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் எதிராக வேலை செய்யும் பொழுது நாங்கள் அந்த நாடுகளுடன் இணைந்து அவர்கள் மீது ஒரு அழுத்தத்தை பிரிவைக்கலாம் ஆனால் போர்க்குற்றம்மை கொண்டு வரலாம் என்பது என்னுடைய அறிவு கட்டியவரில் அது நடக்க போகிறது இல்லை காரணம் என்னென்றால் அந்த இலங்கையில் நடந்த ஒரு யுத்தத்துக்கு பல நாடுகள் அதாவது மேற்குலக நாடுகளெல்லாம் சேர்ந்து ஆயுதம் வழங்கியது என்பது எங்களுக்கு பிறகு விக்கிலீக்ஸினூடாக கிடைக்க பெற்ற உண்மைகள் அதாவது இங்கிலாந்து தொட்டு அமெரிக்கா வரை சகல நாடுகளும் ஆயுதம் வழங்கியிருக்கின்றது இதே இங்கிலாந்து போர் நடைபெறும் பொழுது மௌனமாக இருந்துவிட்டு டைம்ஸ் பேப்பரில் போர் முடிந்த பின்பு ஒவ்வொரு நாளும் அங்கு நடந்த சட்டலைட் படங்களை போட்டு எங்களை ஏமாற்றியதை நீங்கள் மறந்திருக்க மாட்டீர்கள் ஆகவே இதிலேருந்து என்ன தெரிகின்றது இங்கு அந்த தம்பி உண்ணாவிரதம் பல நாள் இருந்து 
அவர் மக்டோனால் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை செய்து அவருடைய உண்ணாவிரத்தை மலங்கடித்ததும் இந்த பத்திரிகைகள் தான் அப்பொழுது லேபர் கவர்மெண்ட் கோடன் பிரவுன் இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் அமெரிக்காவுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் என்றெல்லாம் சொல்லி எல்லாரும் டைம் எடுத்து அங்கு போர் முடிய வரையும் இருந்து காத்திருந்து எல்லாம் முடிஞ்சா பின்பு தான் இந்த இந்த குற்றச்சாட்டு எல்லாம் செலுத்தினார்கள் வழிய அவர்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை காரணம் என்னென்றால் அரசாங்கம் அரசாங்கங்களுக்கு தங்களுடைய தேச நலங்களை கருதி கொண்டு தான் செயற்படுகின்றார்கள் ஒழிய எங்களுடைய மக்களுடைய நலங்களை கருதி கொண்டு செயற்படுவது வெகு சிறிது அவ்வாறு செயற்பட்டிருந்தால் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு கொலு கொதித்தெழுந்த பொழுதோ அல்லது தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் இதுக்கு எதிராக போர் குற்றம் செய்திருக்கார்கள் அங்கு மக்கள் மடிகின்றார்கள் என்று எல்லாம் செய்யும் பொழுதோ எடுக்காத ஒரு நிலப்பாட்டை இனிமேலும் அவர்கள் செய்வார்கள் என்பது எனக்கு எந்தவித உடன்பாடும் இல்லை நாங்கள் இவ்வாறு கூறிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அவ்வாறு அவர்கள் செய்வார்களா இருந்தால் அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் ஆகவே அவர்களுடைய அந்த ஒரு அடிப்படையிலும் ஒரு உண்மை இருக்கின்றது பார்த்திருந்துதான் இதற்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் காலம் தான் பதில் சொல்லும் இப்போ நான் கேள்விப்பட ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே இருந்து புலம்பிய நாடுகள் இருந்து அநேகமான சிங்கள மக்கள் மற்றும் தமிழ் மக்கள் கூட இலங்கைக்கு சென்று கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒன்றரை லட்சம் பேர் இலங்கைக்கு சென்று அதிகமானவர்கள் சென்று கோடாபய ராஜபக்ஷவுக்கு வாக்களிக்கப் போகின்றார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகின்றேன் அது சரியா அது நடக்குமா அது சாத்தியமா உண்மையில் பார்க்க போனால் நேற்று முந்தினாள் எல்லாம் மெல்போர்னில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் என்று பலதரப்பு மக்களும் சென்றிருக்கின்றார்கள் அமெரிக்கா மற்றது யூரோப்பிலிருந்து பல மக்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு காரணம் என்னென்றால் கடந்த தேர்தலில் எங்களுடைய மக்களுடைய வாக்கினால் தான் ஒரு ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்டார் என்ற ஒரு பாடத்தை அவர்கள் படித்து விட்டார்கள் இரண்டு கட்சியும் படித்து விட்டார் ஆகவே இரண்டு கட்சிக்காரர்களும் தங்களுடைய ஆதரவாளர்களை புலம்பெயர்த்திலிருந்து இலங்கையில் எடுத்து அவர்கள் வாக்களிப்பதற்கான முனைப்புகளில் இது கட்சிக்காரர்களும் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் இது தனியே கோத்தபாய மட்டுமில்லை சஜித் பிரேமதாசா ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் கோதபாய அவர்களுடைய பொது ஜன பெருமரா இரண்டு கட்சிகளும் இதில் முன் முனைப்பு காட்டி ஆக்கள் இப்பொழுது திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அண்மையில் டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் போட்டிருந்தார்கள் எட்டாம் தேதியிலிருந்து பதிமூன்றாம் தேதி வரை நவம்பரில் இலங்கைக்கு வருகின்ற எண்ணிக்கை ஒன்றரை லட்சம் மக்களை எதிர்பார்த்திருக்கின்றார்கள் குடிவரவு திணைக்களம் தெரிவிக்கிறது என்றால் அவ்வளவுக்கு டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த தேர்தல் பரபரப்பாக இலங்கை மக்கள் மட்டுமில்லை உலக நாடுகளே உன்னிப்பாக க அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆட்சி மாற்றங்கள் தங்களுடைய நலன்கள் சார்ந்த பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் என்று அதாவது மஹிந்த கோத்தபாய அவர்களுடைய அரசாங்கம் கூடுதலாக சைனாவை நோக்கி செல்லும் என்ற ஒரு பயம் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவும் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அவர்கள் அமெரிக்காவுடனும் இந்தியாவுடனும் இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகள் வைத்திருப்பார்கள் இதற்குரிய எங்கள் எனக்கு அதற்குரிய அறிவுகள் இல்லை அவ்வாறாகவும் இடம்பெற்றிருக்கலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோன்றுகின்றது இப்போ பொதுவாக நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு கொழும்பு போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் பயணம் செய்தீர்கள் இப்போ அங்கே பார்க்கும் பொழுது இப்போ இங்கே இருந்து மீடியாக்களோ அல்லது வேறு தமிழ் முஸ்லீம் ஆதரவாளர்களை கேட்கும் பொழுது சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு அதிகமான ஆதரவு இருப்பதாக சொல்கின்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது யாருக்கு அங்கு ஆதரவு இருந்தது இலங்கையை பொறுத்தளவில் சிங்கள பகுதிகளில் பெரும்பாலும் கோத்தபாய ராஜபக்சாவுக்கு அதாவது கோத்தபாய மஹிந்த ராஜபக்சா கூட்டணிக்கு பெரும்பாலான ஆதரவு இருக்கின்றது காரணம் இந்த கடந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தில் தங்களுக்கு எந்தவித அபிவிருத்தியும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை வாழ்க்கை செலவினம் கூடிவிட்டது மற்றது இந்த பிணைமுறி பொன் ஸ்கேம் வந்து அங்கு பெ பரவலாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதனால் தான் தங்களுக்கு விலையேற்றங்கள் நாணய மதிப்பின்மை இதையெல்லாம் கூடிவிட்டது என்று ஒரு பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை நோக்கிய பயணத்தில் இலங்கை மக்கள் எதிர்பார்த்திருப்பதாக நான் சென்ற இடங்களிலும் கதைத்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள் படித்த உயர்மட்டங்களில் அவர்களின் நிலைப்பாடு வித்தியாசமாக இருக்கின்றது சஜித் பிரேமதாசா அவர் கம்புதாவ திட்டங்களை செய்திருந்தார் இது ரணசிங்க பிரேமதாசா அவரால் தொடங்கப்பட்டது இதற்கு முதல் அத்திவாரம் போட்டது திருச்செல்வம் அவர்கள் திருச்செல்வம் அவர்களுக்கு உதவியாளராக இருந்தவர் தான் பிரேமதாசா அவர்கள் இந்த வீடமைப்பு திட்டத்தை தொடக்கி வைத்தவர் திருச்செல்வம் அவரிடம் இருந்து அதனை தொடர்ச்சியாக எடுத்து முன் சென்றவர்கள் ரணசிங்க பிரேமதாசா அவர்கள் 
அவருடைய கொள்கையைத்தான் இவர் செயற்படுத்துவதாக இருக்கின்றார் ஆகவே மக்கள் கடந்த காலத்தில் அக்கிரேசிய கட்சி செய்ததை இப்பொழுது மறந்து விட்டார்கள் காரணம் என்னென்றால் எங்களுக்கு ஒரு காலப்போக்கில் நாங்கள் சிலதுகளை மறந்து விடுவோம் அதாவது எயிட்டி த்ரீ ராய்ட்ஸ் வந்ததையும் நாங்கள் மறந்து விட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கழனி கங்கை தொட்டு சகல கங்கையிலும் ரோட்டுகளிலும் வீதிகளிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான சிங்கள இளைஞர்களை ஜேவிபி என்று சொல்லி சுட்டு கொலை செய்த டிஐஜி உடுகம்பல் என்றாலே இலங்கை நடங்கிய அந்த காலத்தில் அது பிரேமாச காலத்தில் நடைபெற்றது எங்களுடைய லைப்ரரி எரிக்கப்பட்டது ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா பிரேமாசா இருக்கின்ற காலத்தில் தான் லைப்ரரி எரிக்கப்பட்டது ஆஃப்ரோ குண்டுகள் கொடர்ந்து போடப்பட்டது அப்பொழுது லலிதத்துவ முதலி பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்தது அது அக்கிரேசிய கட்சி தான் நட நடைபெற்றது ஆகவே பல்லவரு குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் நான் அதாவது குறிப்பாக எல்லோருக்கும் சொல்வது சுவையாக சொல்லும் போல சொல்வது அவர்கள் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் எங்களை கொண்டார்கள் இவர்கள் ஒரே மந் மாதத்தில் எங்களை கொண்டார்கள் ஆகவே எல்லோரும் எங்களை கொண்டார்கள் அதில் எந்த இதை மாற்றி கருத்தும் இல்லை இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் எங்களுக்கு வழியை கொடுத்தவனிடையே எங்களுடைய விதியையும் நாங்கள் கிட கேட்டு பெற வேண்டிய நிலையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அங்கிருக்கின்ற மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் தான் அவர்கள் தங்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகளையும் தங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அப்ப அவர்கள் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ராஜதந்திர அணுகுமுறையில் சேர்ந்திருந்து எந்த சிங்கள கட்சிகளினூடாக எங்களுடைய மக்களுடைய அடிப்படை வசதிகளையும் தேவையான பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் பார்க்கணும் இல்லைய அதை விடுத்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பேச்சை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய மக்களுக்கு எது கேட்க வேண்டுமோ அதாவது இந்த தியட்ரிக்கல் பொலிட்டிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது நாளைக்கு மூன்றாம் உல யுத்தம் வரும் நாலாவது இழப்போர் வரும் என்று கைதட்டுதலாக கதைத்து கொண்டு மக்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அரசியல் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஏனென்றால் உண்மையை சில சில வழியில் சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு எதிரிகள் கூட துரோகிகள் பார்கள் இவர் அவர்கிட்ட காசு வணிக சொல்வார்கள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எங்கள் மீது சுமத்தப்படும் இவை எல்லாத்துக்கும் துணிந்துதான் நான் இன்று அங்கு சென்று இந்த இதுகளை உன்னிப்பாக கவனித்து இருந்தேன் பிரச்சாரங்கள் ஈடுபட்ட காரணம் எங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை அந்த மாற்றத்தினூடாக எங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு விடிவு தேவை அவர்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் நீங்களும் கோடாபாய ராஜபக்ஷ உடன் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறீர்கள் அவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றீர்கள் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் அவர் தான் ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றீர்கள் இப்போ நீங்களும் இலங்கைக்கு போய் அந்த ஒன்றரை லட்சம் பேரோடு கோடாபாய ராஜபக்ஷவுக்கு வாக்களிக்க போகின்றீர்களா நீங்களும் இலங்கைக்கு போய் வாக்களிப்பதற்கான மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கா அப்படியா நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க நான் இலங்கைக்கு போக எண்ணம் எப்பொழுது இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா மக்கள் யதார்த்தமாக சிந்தித்து உணர்வு பூர்வத்தை விட்டு அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து எவருக்கூடாக நாங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீக்கலாம் யாருக்கூடாக எங்களுடைய பிரச்சனைகளை சிங்கள மக்களிடையே கொண்டு சே சேர்த்து அவர்களுடைய சம்மதத்துடன் எங்களுக்கு தீர்வை செய்யக்கூடிய தலைவர்கள் யார் என்ற கேள்வியை பார்க்கும் பொழுது அது கோத்தபாய மஹிந்த ராஜபக்சத தான் எங்களுக்கு தெரிவாக இருக்கின்றது என்றால் இந்த சந்திரிக அம்மையார் இருக்கும் பொழுதும் எங்களுக்கு தீர்வு கொண்டு வரும் பொழுது அந்த தீர்வை பாராளுமன்றத்தை கிழித்தறிந்தவர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஐக்கிய தேசிய கட்சி தான் கிழித்தறிந்தது ஒரு சம ஒரு சுயாட்சி நிலையான ஒரு தீர்வை கொண்டு வரும் பொழுது அதை கிழித்தறிந்தவர் இந்த ரணில் தான் ஆகவே எங்களுக்கு இன்று வந்து ரணில் எங்களுக்கு அந்த தீர்வு தெரிவா இந்த தீர்வு தெரிவா என்று சொல்லி வைக்க என்னென்று எந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் ஓடி போகிறோம் இதைத்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டும் சொன்னார்கள் தீர்வு தெரிவ போகின்றோம் இந்த ஆனந்த சுதாகரன் என்ற ஒரு தகப்பனை தாய் செத்து போயிட்ட இந்த தீபாவளிக்கு விடுதலை செய்கிறேன் என்று சொல்லி வீட்டை வந்து சொல்லிட்டு போன்ற மைத்திரியால அதுக்கு பிறகு ரெண்டு தீபாவளி வந்தும் விடுதலை செய்ய முடியாது ஒற்று கையை கூடி விடுதலை செய்ய முடியாத இந்த அரசாங்கம் தொடர்ந்து இன்னொரு நாலு வருஷம் இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன தீர்வு வரும் அந்த கேள்வியை நீங்கள் கேளுங்கள் இன்றைய விசேட சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பரம் நந்தன் சட்டன் கவுன்சிலர் பல முக்கியமான தகவல்களை தெரிவித்திருந்தார் முக்கியமாக கோடாபாய ராஜபக்ஷவின் கோடாபாய ராஜபக்ஷவுக்கு தான் அவருடைய ஆதரவு இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார் நல்லது பார்ப்போம் அடுத்த வாரம் புதிய விருந்தினரோடு சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களை